మీరు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారా మరి టైటిల్ షూట్ యాప్ లో చెక్ చేశారా చెక్ చేసే కొనండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మ్యామ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాను అనేసి అని అంటున్నారు నార్మల్ పేషెంట్స్ కూడా అంటే నార్మల్ గా ఉన్న నార్మల్ పేషెంట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో ఇది చేస్తున్నామంటే ఇది ఎంత సేఫ్ మీరు ఆలోచించవచ్చు ఇదే నార్మల్ పేషెంట్స్ లో చేస్తే వాళ్ళకి అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా సేఫ్ అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని నేను క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో అని చెప్పాను బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ సేఫ్ ఓకే ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది అలాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారా ఎందుకు ప్రధానంగా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను మీకు అనాటమీ చెప్పాను జుట్టు అనేది పెరుగుతుంది కొన్ని రోజులు ఆగుతుంది పడిపోతుంది సో ఇది అనేది ఒక ప్రాపర్ సైకిల్ అనమాట ఈ హెయిర్ సైకిల్ మనకి హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఫాల్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మనకి ఏదైనా ఫీవర్స్ వచ్చినా లేదా వేరే ఏదన్నా ఎల్నెసెస్ లేదా అండర్లైన్ కాజెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ప్రసిప్టేట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువగా సో మనం ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇవి మనం ఆపలేదు మనం ఆపలేం కూడా సో వచ్చిన వాటి మూలంగా మళ్ళీ మీకు హెయిర్ ఫాల్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అని బాధపడకుండా రీగ్రోత్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించుకుని మెయింటైన్ చేసుకుంటే మంచిది ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు చేయించుకున్నా దానికి ఒక టైం క్యాప్ లేదు యు కెన్ కంటిన్యూ ఇట్ అండ్ మెయింటైన్ ఇట్ వెరీ హ్యాపీలీ ఓకే మ్యామ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న టైంలో నార్మల్ షాంప్స్ వాడచ్చా వాడకూడదా చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటుంది లేదంటే వాళ్ళ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని కూడా వాళ్ళు బయట షాంపూ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ వాడుతూ ఉంటారు కదా సో అలా వాడచ్చు అంటారా ఎప్పుడైనా షాంపూస్ అనేవి వాడచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు షాంపూ అనేది మన స్కాల్ప్ ని క్లీన్ చేయడానికి మాత్రమే అక్కడ ఉన్న స్వెట్ కానివ్వండి సీబం కానివ్వండి డస్ట్ కానివ్వండి క్లియర్ చేయడానికి మనం షాంపూస్ వాడుతున్నాము అయితే ఆ షాంపూస్ ఎంత వరకు మన స్కాల్ప్ ని హెయిర్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది మనం చూసుకోవాలి ఇలాంటి మైల్డ్ షాంపూస్ వాడడం మూలంగా మనకి కొంచెం ఆ ఎక్స్ట్రా హెయిర్ ఫాల్ ఉండకుండా ఉంటుంది అదర్వైజ్ షాంపూస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ దే కెన్ బీ యూస్డ్ ఓకే ఎవ్రీడే ఓకే మ్యామ్ ట్రీట్మెంట్ టైంలో ఆహారం అలవాట్లు ఏ విధంగా ఉండాలి కొన్ని ఇవి తినకూడదు అవి తినాలి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సో అలాంటిది ఏమైనా ఉందంటారా ఎప్పుడైనా ఆహారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి బయోటెన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది జింక్ డెఫిషియన్సీ ఉంది వీటి మూలంగా మనకి హెయిర్ లాస్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఈ ఈ ఎక్కడ దొరుకుతాయి మీకు ఏ ఆహారంలో దొరుకుతాయి అనేది మనం చూసుకుంటే మోస్ట్లీ నట్స్లో నట్స్ ఓకే వాటిల్లో తర్వాత ఐరన్ మనకి ఉండే చాలా పోషక ఇవి ఉన్నాయి మనకి అవన్నీ కూడా మనకి తీసుకోవడం ఈ తీసుకున్నా కూడా ఫుడ్లో మనం మళ్ళీ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వకపోతే మనకు అది సరిపోదు దాంట్లో ఫుడ్లో నుంచి వచ్చేది చాలా మైన్యూట్ క్వాలిటీస్ క్వాంటిటీస్ కొంచెం ఎక్కువగా కావాలి అంటే కంపల్సరీ సప్లిమెంట్స్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆ సప్లిమెంట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటేనే మీకు తొందరగా డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది సో అంటే తీసుకోకూడదు అని అనేది అంటే ఏమన్నా ఉంటే అవేంటి జనరల్ గా హెయిర్ ఫాల్ కి తీసుకోకూడదు అని ఉండదు ఓకే ఏదన్నా తినచ్చు ఓకే యాజ్ ఫార్ యాజ్ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఇస్ కాజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది స్వెల్లింగ్ వస్తుంది లేకపోతే ఒక రకమైన ఇచ్చింగ్ వస్తుంది ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇలాంటి హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ ఏమైనా కాజ్ అయితే తప్పితే మీరు ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఏది లేదు ఓకే మ్యామ్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నా హెయిర్కు నేను హెయిర్ హైలైట్స్ వేసుకున్నాను సో దీనివల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందంటారా ఇప్పుడు మనకి సలూన్స్ అన్నిట్లో కూడా కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్స్ సిస్టిన్ ట్రీట్మెంట్స్ హెయిర్ స్టైలింగ్ ఐరనింగ్ స్ట్రైట్నింగ్ కలరింగ్ డైంగ్ ఇప్పుడు నా ఇవన్నీ కూడా మన హెయిర్ కి ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది మన హెయిర్ అనేది డెడ్ టిష్యూ డెడ్ సెల్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డెడ్ దానికి బ్లడ్ సప్లై ఏమి వెళ్ళట్లేదు సో బ్లడ్ సప్లై వెళ్ళనప్పుడు ఆ హెయిర్ అనేది ఇంకా మీరు కొంచెం దాన్ని డ్రై చేసిన కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ కి చేసిన ఒకేసారి అలా విచ్చుకుపోతుంది ఫ్రిజీ అయిపోతుంది సో దాన్ని అట్లానే మళ్ళీ పాడైపోవడం ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు ఈ క్యారెటిన్ ట్రీట్మెంట్స్ సిస్టిన్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసినప్పుడు 
జుట్టు మొదల్లో పెడతారు దాని మూలంగా ఎక్కువ హెయిర్ లాస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్ గా ఇవన్నీ కూడా నేను సజెస్ట్ చెయ్యను ఏదో ఒకసారి వన్స్ ఇన్ అ టైం చేసుకుంటా అంటే ఫైన్ బట్ ఆన్ రెగ్యులర్ రొటీన్ బేసిస్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ you it's better that you accept your hair and mm-hmm. might as well enjoy hair serums rather than coloring and other practices okay ippudu ma professional lo chusukunte ma mem regular ga straightening cheskovali regular ga edante highlights cheyinchukovali so ilanti rakarakala ga untu untai so dani valla kuda regular ga straightening kaani heat pedthe kaani hair fall ayye chances untada untundi ఓకే హెయిర్ బ్రేకేజ్ ఉంటుంది హెయిర్ పల్చిపడ్డం ఉంటుంది తొందరగా ఊడిపోవడం ఉంటుంది సో టిప్స్ లో ఎక్కువ తెలుస్తుంది టిప్స్ లో మనం డ్రైనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది స్ప్లిట్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది మీకు హెయిర్ పైక్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది మనకి ఈ టైంలో ఈ బిజీ స్కెడ్యూల్స్ లో ఎవరికి కూడా తలస్నానం చేశాక ఫ్యాన్ వేసుకుని కొంచెం నిదానంగా స్థిమితంగా ఎంజాయ్ చేసే టైం లేదు అందరూ ఐర్నింగ్ ఏ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ డ్రయర్స్ ని కూడా మంచి క్వాలిటీ డ్రయర్స్ తీసుకుంటే అవి ఉట్టి హాట్ ఎయిర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ యు విల్ గెట్ దట్ ఎక్స్పోజర్ ఫ్రమ్ హాట్ ఎయిర్ దిస్ ఇస్ వే బెటర్ సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దోస్ డ్రయర్స్ విచ్ అవి ఏవైతే మనకి మంచి బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ లో ఉంటాయి అవి వాడుకోవడంతో మన హెయిర్ కొంచెం కాకపోతే కొంచెం హెల్ప్ అవుతాయి ఇది వాడే ముందు ఏ గ్యాడ్జెట్ అన్నా హెయిర్ గ్యాడ్జెట్ అన్నా వాడే ముందు మీరు లీవ్ ఆన్ సీరమ్ అనేది రాసుకుంటే అదొక సీలెంట్ లాగా ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద హెయిర్ షాఫ్ ఓకే సో లీవ్ ఆన్ సీరమ్స్ రాసుకుని మీరు ఈ ఎక్స్పోజర్ చేసిన కొంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది పూర్తిగా పోయేదానికంటే కొంచెం మనం హెల్ప్ చేసే దాంట్లో అది మ్యామ్ మన హెయిర్ డ్రైగా ఉన్నప్పుడు కూడా డ్రైగా ఉంటది సో దాని వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే అవకాశం ఉందా డ్రై హెయిర్ అనేది మనకి మనకున్న జెనెటిక్స్ ద్వారానే వస్తుంది ఇది మన ఎక్స్పోజర్ టు సన్ ఉండడం మూల ఎక్స్ట్రా డ్రై అయిపోతుంది సేమ్ టైమ్ ఎలర్జీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా సో అది నిజంగా వస్తుందా అది సన్ ఎలర్జీ మనం ఇక్కడ యూజువల్ గా క్యాప్స్ పెట్టుకోము సో సన్ స్క్రీన్ కూడా తల మీద రాసుకోము దాంతో ఈ సన్ ఎలర్జీ మూలంగా అక్కడ ఇరిటేషన్ రావడం మూలంగా కూడా మీకు అక్కడ స్కాల్ప్ లో ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్యాచెస్ ఫామ్ అయినప్పుడు అక్కడ జుట్టు ఊడిపోవడం కూడా బాగా ఉంటుంది ఎక్స్పోజ్ అయిన సన్ కి ఈ హెయిర్ అనేది డస్ట్ కి కి హెయిర్ అనేది కూడా చాలా డ్రై అయిపోయి బ్రిటిల్ అయిపోతుంది ఇట్లా ముట్టుకోగానే టక్కని ఇట్లా తెగిపోయినట్టు ఇరిగిపోతాం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే చాలా మంది డాక్టర్స్ ఆయిల్ వద్దు అంటారు కానీ మనకి ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ అనేది నూనె రాయడం కొబ్బరి నూనె రాయడం రాత్రిపూట కొబ్బరి నూనె జుట్టు వరకు రాసుకుని ఎవరికైతే ఎక్కువ సీబం ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో స్కాల్ప్ లో వాళ్ళకి నచ్చదు ఇరిటేషన్ గా ఉంటుంది అన్న వాళ్ళకి ఉట్టి జుట్టుకి మాత్రం ఈ చివరిలో దాకా మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆయిల్ రాదు మన స్కాల్ప్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆయిల్ ఇక్కడ వరకే దాన్ని నరిష్ చేస్తుంది చివర్లకు వచ్చే పాటికి ఆ ఆయిల్ ఇక్కడ అంతా రాదు కింద వరకు సో ఆ చివర్లు ఆ జుట్టు లెంత్ వరకు మాత్రం ఆయిల్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డే హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే మంచిది ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు నా హెయిర్ చూసుకుంటే చాలా షార్ట్ గా ఉంది సో మరి మీలాగా ఎంత పొడుగా పెంచుకోవాలంటే ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒమేగా హాస్పిటల్ జుట్టు పెరగడానికి ట్రీట్మెంట్ ఆడేదం బాగానే ఉంది లెంత్ కావాలి అంటే మీకు మంచి జెనెటిక్స్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది మన జెనెటిక్స్ బట్టి ఉంటుంది ఇదే కాకుండా చాలా మంది స్టైల్ కాను ప్రొఫెషన్ కాను హెయిర్ కట్ చేసుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో కట్ చేసే కొద్దికి జుట్టు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనం కట్ చేయకుండా వదిలేస్తే ఆ చివరి అట్లానే డ్రై ఉంటాయి కానీ అది ఎంతవరకు లెంత్ అట్లానే మెయింటైన్ అవుతుంది మీకు పొడుగ్గా కావాలి అంటే జుట్టుని కట్ చేయకుండా వదిలేయండి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది స్కాల్ప్ లోనే జరుగుతుంది కింద జరగదు టిప్స్ లో జరగదు పై నుంచి జుట్టు కిందకి వస్తుంది సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ కటింగ్ దట్స్ మోర్ దెన్ ఇన్ ఫర్ యువర్ లెంత్ ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే అంటే ఎక్కువగా జుట్టుకు ఆయిల్ రాయాలి అనేసి అన్నారు అంటే ఆయిల్ రాయటం వల్ల కూడా ఆ జుట్టు బలంగా దృఢంగా ఉంటుంది అనేసి అంటారా షాంపూస్ కూడా అంటే ఏది వాడకూడదు ఏది వాడాలనేది ఏదైనా సజెస్ట్ చేస్తారా 
ఆయిల్స్ అనేవి మనకి ఒక నరిషింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆయిల్ అనేది మనకున్న వాటర్ కానివ్వండి ఏదైనా సీల్ చేయడానికి హెయిర్ మీద సీల్ సీలెంట్ లాగా ఉండడానికి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఆ హెయిర్ డ్రై అవ్వకుండా ఫ్రిజీ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఆయిల్ మూలంగా హెయిర్ రీగ్రోత్ అనేది జరగదు ఉన్న డెడ్ సెల్స్ ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఆయిల్ రాయమంటున్నాను అంతేగాని దాని మూలంగా హెయిర్ పెరగడం అనేది లేదు మనం ఏజ్ ఓల్డ్ గా అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కానీ జుట్టు ఆయిల్ మూలంగా పెరగదు ఇట్ ఆన్లీ గివ్స్ నరిష్మెంట్ టు ద డ్రై హెయిర్ షాఫ్ట్ లో మాత్రమే అది పనిచేస్తుంది అది కూడా కొంతవరకే పనిచేస్తుంది Okay.